大家好，我是东马行为。今天我们来讲一拳超人的二百二十一话啊！喜欢这个系列的朋友，请帮我点到三千个赞，支持 UP 主一下吧。上回讲到不明神秘人和崔雪同时找上了赛克斯，本话再度开启了赛克斯和崔雪年轻时候的回忆。这位怪人协会的领导者小时候是个思想比较激进的超能力者，整天都在幻想着统治世界什么的。不过他们的社团当年确实有一定的实力，就连隔壁村的超能力组织也想要投靠崔雪。他们的高中生社团，说到实力这方面，赛克斯虽然天赋异禀，一直勤于修炼啊，但是他和会长崔雪的超能力差距，就如同大联盟和小联盟一样啊。而回忆中，崔雪的性格则和现在完全不一样，已经不能说是高冷了，那完全就是异常的孤僻吧。呃，从头到尾连句话都懒得说。赛克斯这边呢，只是非常崇拜这位孤高的会长啊，他终日苦读《三体》，就是为了能从小说中感悟。到看透未来的能力，第三只眼。一拳超人里早期那个占卜婆婆也有类似的能力啊。赛克斯想着有了这种能力，就能够壮大组织，帮助崔雪达成对抗龙卷的最终目标啊。结果刚学会了第三只眼，它的副作用啊，就让赛克斯饱受煎熬。我靠，看他这个样子啊，该不会是跟杰克一样药可多了吧？但真正让赛克斯感到惊恐与无助的是，他看到的异样未来。呃，这个，这是，这分明就是小时候我学素描不知道如何下笔，在稿纸上随便乱涂乱画的一团乱麻呀！呃，难道说这种一切皆无的混乱就是未来的走向吗？赛克斯完全都给整崩。崩溃了，他意识到之前统治世界的天真想法根本就毫无作用嘛。他断定人类只是用简单欲望就可以满足的低端生物，就算立于这些生物的顶点啊，也不能带来任何的成就可言。所以，塞克斯推出了他的世界大肃清计划，想要把世界彻底毁灭啊，之后再重组。但是，如上一话的回忆里所讲，崔雪好像并没有站在塞克斯这边。所以，赛克斯的脑海中一直都在抱怨和诅咒着崔雪。最后，赛克斯的记忆越来越模糊与混乱。回到现实中啊，赛克斯再也承受不住巨大的精神压力。他在和崔雪的对决中突然就七窍流血，连眼睛都被炸成两半截了。面对彻底失败了的赛克斯，崔雪上前一把就抱住了昔日的小迷妹。他并不知道赛克斯是被何种能力驱使，才变成了今天这个鬼样子。崔雪又想起了赛克斯之前说过的关于未来的话题，要是能知道赛克斯当年所看到的景象，说不定就能搞清楚一切事件的根源了。嗯，说的好像有点道理。哎哎，喂喂喂喂喂，崔雪，你克制一点啊！你说话归说话啊，怎么一副好像要亲上去的样子啊？可是就在这时，那个熟悉的家伙又出现。是神明啊！他又隐藏在某种未知的视角里，观察着地球上所发生的一切。崔雪被这突然袭来的阴冷气息吓得大气都不敢喘，还好他的两位手下及时出现了，探究幕后黑手的话题才得以告一段落。在通往地下监狱的电梯上，崔雪回忆起那天被打断的思绪，关于那个立于天上的不明生物，还有赛克斯看到的未来。他今天一定要通通都问个清楚啊！哎哎，怎么有人先到了？搁这儿搞七目前犯是吧？那个神秘人啊，好像并没有料到崔雪会出现。几个协会高层也是一脸懵逼的状态。崔雪态度强硬啊，要求无关人员立刻滚去避难。不过他针对的可不是神秘人，因为塞克斯转狱的信息今天被英雄协会公布了。想必龙卷也是第一时间就知道了这件事。性格小气又记仇的他，必然会跑到这里来弄死塞克斯的。刚说完呢、啊，一股巨大的念动力就飞行至了协会的上空。花重金打造的总部大楼瞬间就开始分崩离析了，光头立马就脸色一沉，嘿嘿，踏破铁鞋无觅处，那个把我加夷为平地的罪犯，今天居然自己送上门来了！站立的龙卷，他冲破了最后一层装甲，强行突入到了地下监狱。龙卷只是看了一眼塞克斯，就伸手问道：“哎，为什么这个鸟人他还没死啊？”哎，等一下，这好像不是个疑问句啊！崔雪和神秘人立刻就反应过来了，他们同时吹动起念力，形成一座防护罩，这才让塞克斯免于被巨石砸死啊！龙卷一看，哎，这怎么还有一个不认识的家伙、啊？他
他回头使出了一招地狱之 wink， 轻松的就将神秘人焊进了墙里。崔雪一看龙卷都要发飙了，他立马命令协会高层赶紧逃命，其余的人啊留下来给自己打辅助。嗯，好的，没问题啊，我们马上就逃。呃呃呃，有没有搞错啊你？你怎么连我们也要和 S 级的龙卷战斗啊？事情发展到这里啊，我还以为一切都跟原著一样，马上就要上演一场姐妹之间的过家家了。可没想到，崔雪此时却回忆起了之前龙卷和自己的对话。原来龙卷早就知道有阅读这么个组织了，早年间就是他们把龙卷关起来做的实验。龙卷虽然讨厌赛克斯，但也不能让他落入了帮贼人的手里。所以，龙卷提议要和崔雪来一波将计就计，在协会的眼前啊，名正言顺的把赛克斯给弄走。我掐嘞！原来你们姐妹之间的感情是这么好的，当然也不排除龙卷自有反水的可能啊。那么就在一切都按照计划进行之时，神秘人突然发动起能力，打晕了高层，然后又一口气破坏了所有的监控设备。看来啊，他并不想过多的暴露自己的能力。随后，神秘人口出狂言，要把龙卷姐妹二人啊也一并给拿下。龙卷一听就来劲儿了，哟呵，口气这么狂啊！看来是组织的人工超能力者研究已经出成果了嘛。就在我好奇这个人工超能力者是个什么新物种的时候，光头终于忍不住插嘴了。他抱怨龙卷的行事作风过于粗暴，动不动就打砸毁坏，完全不考虑别人的感受啊。不过这时崔雪却向光头表达了好感啊，干嘛又想和我出新本子啊？经过之前的战斗，崔雪他总算是看出了光头其实是个隐藏的高手。他还猜测出打倒饿狼的幕后英雄啊，就是光头本人。虽然光头完全想不起来那段记忆了，崔雪还是强行给光头封了一个“到达者”的称号。在他的眼里啊，饿狼和光头都是自己远达不到的终极强者啊。呃，这怎么说呢？虽然崔雪看出了光头是很强了，但是我觉得嘛，小妹。妹妹，你眼光可以再放长远一点啊！有种比到达者更厉害的称号啊，叫做无敌。说到这里啊，龙卷和神秘人的对决已经正面展开了。只见神秘人伸出双指，对龙卷喝了一声“急”，嘿嘿，怎么是我脚下的地面裂开了？不好啊，这招难道是能够秒杀烈海王的地表开合大法吗？传说被地面夹中的人啊，都会用中文喊出“救命啊”三个大字。崔雪回头一看，哎，自己刚才非常看好的光头，就这样毫无反抗的消失在了地底深处。我操，搞什么呀？我才刚吹完他，怎么就给我嘎了？紧接着地面一闭合，光头看来是要暂时下线了。他降落到了专门关押鬼籍怪人的监狱城啊！看来这里也隐藏了不少协会见不得人的黑色交易啊！怪人们还神志无知的打算庆祝一番。哟，今天老天开眼了，还给我们送了个人类来改善伙食啊！光头环顾四周之后，突然角度清奇的说道：“没想到啊！”英雄协会居然也偷偷摸摸的在饲养怪人，看来啊，我在小区里养个什么狗狗、猴子之类的，应该没什么大问题吧？哎，混账，你能是一回事吗？你养的可是嘴里能发波的黑色巨型怪狗和能成长出塑造分身的猥琐脸精子人啊！本话结束。